சமீபத்தில் நாம தயக்கத்தோட ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணியிருந்தோம் ஏன்னா அந்த கண்டென்ட் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு இன்டர்வியூக்கு மக்களோட ரெஸ்பான்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு பாத்திருந்தோம் நிறைய பேரும் பாசிட்டிவா கமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்க ப்ரோ நான் பெனிஃபிட்டா இருக்க நல்லா இருக்கு நல்ல ப்ராடக்ட் அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கையின் பேர் தான் இந்த ப்ராடக்ட் வைடர் ஆடியன்ஸ்க்கு சேர்க்க விரும்புறேன் பர்சன்ஸ் மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட் இது ஆக்சுவலா நியூட்ரிஷன் ரிச் ஹெல்த் சப்ளிமெண்ட் சுமுகம் மற்ற தாம்பத்தியமா இருக்கட்டும் குழந்தை பிரச்சனையா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்த ஒரு சிறந்த தீர்வா இந்த ப்ராடக்ட் பார்க்கப்படுது இது வரைக்கும் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஹாப்பி ஃபேமிலிஸ் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு திருமணமான ஆண்களின் அண்ட் திருமணம் ஆக போற ஆண்களோட அனைத்து தாம்பத்திய பிரச்சனைக்கும் நீரிடிவு நோய் அண்ட் வயோதிகம் இதனால ஏற்பட்ட தாம்பத்திய பிரச்சனைகளுக்கும் இயற்கையான ஒரே தீர்வு எடுத்துக்கிட்டா அது இந்த ப்ராடக்ட் தான் பத்துக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளை கேஷ் ஆன் டெலிவரி பெசிலிட்டி இதுக்கு இருக்கு பவுடர் ஃபார்மேட்ல இருக்க இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா ஆண்களோ பெண்களோ யாருக்கு தேவைனாலும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்க போன் நம்பர்ஸ் நீங்க டயல் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மோரோவர் இந்த ப்ராடக்ட் பத்தி நீங்க இன்னும் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த இன்டர்வியூ லிங்கையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்க அந்த இன்டர்வியூ பார்த்த பிற்பாடு நீங்க ப்ராடக்ட் வாங்கலாமா வேணாமு முடிவு பண்ணிக்கலாம் வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாய்குமார் இருக்கிற வானியல் நிகழ்வுகள்லேயே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு பற்றி தான் பல விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் இது கூடவே சூரிய புயல் அட்டாக் பண்ணதுனால ஏதோ பெருத்த சேதம் உலக அழிவுன்ற மாதிரிலாம் சில பேர் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்களே இது எல்லாத்தையும் தான் டிபங் பண்ண போகிற நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் என்ஓஏஏ அதாவது நேஷ்னல் ஓஷனிக் அண்ட் அட்மாஸ்பெரிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த அமைப்பு சமீபத்தில் ஒரு எச்சரிக்கை வெளியிட்டிருந்தாங்க லிட்ரலாக எச்சரிக்கை தான் அது அறிவிப்புன்னு கூட சொல்ல முடியாது ரேர் ஜி ஃபோர் ஜியோ மேக்னெட்டிக் ஸ்டோம் ஏற்படும்னு சொல்லியிருந்தாங்க சூரிய புயல் இருக்குல்ல காந்த புயல்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பாருங்கள் கனெக்டடு தான் அது ஏற்பட போது அப்படின்னும் இதனால் வானத்தில் நார்த்தன் லைட்ஸ் அரோராக்களை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதன் பெரும்பகுதி காட்சிகள் அமெரிக்காலையும் ஐரோப்பிய பகுதிகளையும் தெரியும்னோ ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் பவர் கிரிட்ஸு ரேடியோ ஆப்ரேஷன்ஸு சேட்டலைட் நேவிகேஷன்ஸ் இது எல்லாமே பாதிக்கப்படலாம்னோ என்ஓஏஏ சமீபத்தில் சொல்லிச்சுங்க ஆக்சுவலாக நம்ம நிறைய வானியல் நிகழ்வுகளை பார்த்துருப்போம் ஆனால் இதில் ரொம்ப யூனிக்கான நிகழ்வுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்தன் லைட்ஸ் அரோரா இருக்குல்ல இந்த நிகழ்வு தான் சொல்லுவேன் வானம் அப்படி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஓ இவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு நீங்களே பிரமிப்பீங்க அப்பேற்பட்ட நிற கலவைகளை வானத்தில் பார்க்க முடியும் ஆனால் இந்த அரோரா லைட்ஸ் ஏற்படுது அப்படின்னா சூரிய புயல் அதுக்கு முன்னாடி ஏற்பட்டிருக்குன்னு அர்த்தம் என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க சூரிய புயல் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் என்ஓஏஏ சொன்னபடியே சூரிய புயல் ஏற்பட்டிருக்கு டுவர்ட்ஸ் அர்த்து பூமியை தாக்கினதாக தான் இப்போ எல்லா செய்திகளையும் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க தாக்குச்சின்றீங்க பெருசாக எதுவுமே ஆவலையும் கேட்டிங்கன்னா இது தாங்க நீங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் சூரிய புயல்ன்ற ஒன்று தாக்குதுன்னா நீங்கள் படங்களில் பார்க்குற மாதிரிலாம் பூமியை புரட்டி போட்டு போயிடாது ஓகேவா இதை மைண்டில் வச்சுங்க இந்த தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் முதல்ல சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அது சார்ந்த சில இம்பாக்ட்ஸ் ஏற்படுமே தவிர மனுஷன் ஆவியாக மாறிடுவான் ஃபுல்லாக போயிடும் பூமி அழிஞ்சு இதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா அவ்வளோ மேசிவான அளவுக்கெல்லாம் ஏற்பட வாய்ப்புன்றது ரொம்ப 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 குறைவு தான் ஜி ஃபோர் லெவலுக்கு இப்போ ஏற்பட்டிருக்குங்க சூரிய புயல் ஆக்சுவலாக இது செகண்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் டைப்புங்க இந்த ஜியோ மேக்னெட்டிக் ஸ்டாம்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாவது வருஷம் தான் கடைசியாக இந்த ஜி ஃபோர் லெவலுக்கு ஒரு ஜியோ மேக்னெட்டிக் ஸ்டோம் ஏற்பட்டிருந்துச்சு இதை அப்போ அறிவிச்சிருந்ததும் இதே என்ஓஏஏ தான் இவங்களோட கடைசி அறிவிப்பு ஜி ஃபோர் சார்ந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் இப்போ வந்திருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நடந்திருக்கு இந்த அரோரா லைட் சொன்ன பார்த்தீங்களா அதை பற்றி சில விஷயம் அதை ஜென்ரிக்காக அவங்க சொல்லிடுறேன் சூரிய புயலோட சூழல் வேகம் இருக்குல்ல இது இந்த முறை அதிகமாக இருக்கு ஸோ இந்த அதிகமான சூரிய புயல் பூமியை நெருங்கினதுனால தான் இந்த முறை அரோரா லைட்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சிருக்கு பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹை லேட்டிடியூட்ஸ் ஆன் த அர்த்து அந்த பகுதி ப்ளஸ் லிமிடெட் லைட் பொல்யூஷன் இது இது ரெண்டும் சேர்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி இருக்குல்ல அங்கே மட்டும்தான் இந்த அரோரா லைட்ஸ் எப்போவுமே தென்படும் அந்த வகையில் தான் இந்த வாட்டியும் பல பகுதிகளில் தென்பட்டிருக்கு இந்த அரோரா லைட்ஸ் காட்சிகளை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விளக்கத்தை கொடுத்துட்றேன் இந்த விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சு நீங்கள் அந்த வீடியோஸையும் ஃபோட்டோஸையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவான புரிதல் கிடைக்கும் சூரியன் நம்ம பூமிங்க இந்த கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன் சொல்லுவாங்க இந்த சன்னோட பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குல்ல அது ஆக்சுவலாக பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டன்ஸ் அளவுக்கு எல்லாமே வெளியேறும் இந்த ரூட்டு பாருங்கள் பாயிண்டர
அதுவும் இந்த வாட்டி அரோரா லைட்ஸ் வேறு தென்படவே வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க இந்த நாத்தன் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் பல மக்கள் பார்த்து சிலாக் வச்சுருக்காங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு வால் பேப்பர் கிடையாது உண்மையான நிகழ்வு இதை நான் காட்டுறது வரும் சான்று மட்டும்தான் இந்த அரோரா லைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குல்ல இந்த நாதன் சார்ந்து இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா எப்பா இவ்வளோ பெரிய அரிய நிகழ்வு இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கா அப்படின் தான் நினைப்பீங்க இப்போ ஏற்பட்ட விஷயத்தை தான் எல்லோரும் கவர் பண்ணணும் ஆனால் அதை விட்டு மற்ற ஸ்பேஸ் சார்ந்த விஷயங்களை பெருசாக நம்ம கவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே இந்த காட்சிகளை பாருங்கள் நீங்களே கண்டிப்பாக மெய் சிலிருப்புக்கு உள்ளாவீங்க இந்த ஒளியியல் காட்சிகள்லாம் சூப்பராக இருக்குது ரைட்டு ஆனால் இந்த வாட்டி எதனா பிரச்சனை நடந்திருக்கா இந்த சூரிய புயலால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் எந்த அஃபிஷியல் டேட்டா வெளியே வரலைங்க ஏன்னா இப்போ தான் ஒவ்வொரு தரப்புலேருந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்காங்க சேதம் இருக்கா இல்லையான்றது சம்மந்தமாக இன்னும் ஒரு நாள் எடுக்கணும் நினைக்கிறது வெயிட் பண்ணுவோம் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாவது வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷனால் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி எட்டு சேட்டலைட்ஸ் நாஸ்தி ஆகிடுச்சு இந்த சோலார் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சூரியனோட சுழற்சின்னு அர்த்தவங்க சோழ்றதை பற்றி நான் சொல்லலை இது என்னென்னா பதினோரு வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை மினிமம் ஆக்டிவிட்டியிலேருந்து மேக்சிமம் ஆக்டிவிட்டிக்கு சூரியனோட செயல்பாடு மாறும் பீக் லெவல்னு சொல்லுவாங்க அது நடக்கிறது பதினோரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஸோ இது வர ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு இட் மீன்ஸ் அடுத்த வருஷம் மேக்சிமம் ஆக்டிவிட்டி இந்த பீக் லெவல் இருக்குல்ல அதை எட்டும் அது எட்டுறப்ப என்ன எச்சரிக்கை வருது அப்படின்றத இந்த என்ஓஏ மற்ற அமைப்புகள் எச்சரிக்கை வெளியிடுவாங்கள அப்போ நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுப்போம் இப்போ பதட்டப்பட வேணாம் இந்த நேரத்தில் சூரியனை பற்றியும் சூரிய புயலை பற்றியும் மக்கள் கண்டிப்பாக சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் பார்த்துட்டு வாங்க பூமியில இருந்து நாம் அனுப்புகிற செயற்கை கோள்கள் அடிக்கடி செயல் இடக்குது அப்படின்ற செய்தி நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருப்போல அதுக்கு பிரதான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் விண்டு இந்த சோலார் விண்டு எப்படி ஏற்படுது இந்த விஷயத்தை விஞ்ஞானிகள் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் அது எப்படி தடுக்கலாம் அந்த சோலார் விண்டு ஏற்படுறத இதுக்கான சொல்யூஷனை கொண்டு வர முடியும் புரியுதா எங்கே ஆரம்பிச்சு எங்கே போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அப்பேற்பட்ட சோலார் விண்ட் தொடங்குற இடத்த கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முதல்ல நாம கொரோனா சம்மந்தமான ஆய்வில் முழு ரிசல்ட்டையும் பெறணும் 
இதை பேஸாக வச்சு மட்டும்தான் சோலார் வின் தொடங்கும் இடம் சார்ந்து அடுத்த கட்ட ஆய்வை கொண்டு போக முடியும் ஸோ நாம் இன்னும் பயணிக்க வேண்டிய தூரம் அதிகமாகவே இருக்கு இருந்தாலும் விஞ்ஞானிகள் இப்ப இந்த சோலார் வின் சார்ந்து ஒரு கூற்றம் முன் வச்சிருக்காங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூமி மாதிரியே சூரியன்லையும் இந்த நிலப்பரப்பு ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு தான் சொல்றாங்க கன்ஃபார்மா சொல்லல அந்த நிலப்பரப்புக்கு மேல காந்த புலம் அதிகரிச்சு அதோட செறிவு மிகுதியால மேல வர 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 அதோட அடுக்குகள் ஒவ்வொரு லேயரும் அப்படியே உள்ள ஃபுல்லா டம்ப் பண்ண பட்டுட்டே வரும் இந்த செறிவுகள் அதிகரிச்சுதுன்னா அதோட பவரும் அதிகரிச்சுட்டே போவோம் இது மாதிரி காந்த புல செறிவு அதிகரிச்சு வெளியே வர்றதுனால தான் அது உச்சகட்ட வெப்பமாக சூரியனிலிருந்து வெளிப்படுறதா சொல்கிறாங்க இதோட முடிகிற இடம் தான் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனை சுற்றியும் அந்த வெளிப்புறத்தில் சொன்ன பார்த்தீங்களா கொரோனா அதில் இருந்து சோலார் பிண்டாக இது வெளியாகலாம் அப்படின்னு இப்போதைக்கு சந்தேகம் தெரிவிச்சிருக்காங்க இது ஜஸ்ட் ஒரு கூட்டுரு மட்டும்தான் இன்னும் உறுதியாக சொல்லலை ஆனால் அறிவியல் உலகத்தை எடுத்த வரைக்கும் ஆரம்பத்தில் எல்லாமே கூட்டுருந்தால் சொல்லுவாங்க ஆனால் முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே உண்மையாக கூட இருக்கும் இதுக்கு உதாரணம் பிளாக் ஹோல் எடுத்துக்கலாம் யாருமே பார்த்ததில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கற்பனை படத்தையே நம்ம எல்லாம் வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் கடைசியில் அதே மாதிரி தான் ஒரிஜினல் பிளாக் ஹோல் இமேஜ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிது ஸோ இதுவும் மேபி அது மாதிரி சாத்தியமாகலாம் மக்களே இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்றே ஒன்று தான் ஒரு இயற்கை நிகழ்வு நடக்குது அப்படின்ற செய்தி வெளியே வந்துட்டாலே பல பேரும் பயப்பட ஆரம்பிச்சிடறாங்க பதட்டப்பட ஆரம்பிச்சிடறாங்க அதை முதல்ல பண்ணாதீங்க ஏன்னா இது போல் அவங்க பயந்து நிறைய ஃபேக்கான நியூஸை பல பேருக்கு ஷேர் பண்ணி இன்னும் பத்து பேரே பயமுறுத்தி விட்டுறாங்க அந்த தப்பை மட்டும் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஒரு இயற்கை நிகழ்வு நடக்குதுன்னா எதுக்கு நடக்குது ஏன் அதுக்கான காரணங்கள் என்னன்றதை தேடி படிங்க இல்லையா இது போல் சொல்கிறத நாங்கள் இருக்குமே வீடியோஸை பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியவான புரிதல் கிடைக்கும் அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களை மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பர்பாகவும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்டு இருக்குங்க ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜ